আসসালামু আলাইকুম স্বাগত মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা শুরুতেই মিল্ক ভিটা সংবাদ শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হওয়ার প্রত্যয় চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী একনেক সভায় এগারোটি প্রকল্প অনুমোদন তিনশো আসনে ইভিএমে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেই ইসির সব আসনে ইভিএম যায় আওয়ামী লীগ নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করার অভিযোগ বিএনপির ভোজ্য তেল মজুত করেছেন ব্যবসায়ীরা কার সাজিতে অস্থির বাজার অভিযানে বিপুল মজুত জব্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা সাগর উত্তাল থাকলেও ঘূর্ণিঝড় অশনি থেকে শঙ্কামুক্ত বাংলাদেশ আরও কয়েক দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের দর্শক শুনছিলেন মেলপিটা সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করলে দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করেন তিনি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ আকর্ষণীয় স্থান উল্লেখ করে এদেশে বিনিয়োগ করতে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে গণভবনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা নিশ্চিতের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Our trade relations can be further strengthened with duty-free access and other trade privileges in the U.S. market. Bangladesh is ready to commence free trade agreement FTA negotiation with the U.S. at an appropriate time. বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশ ইজ নাও অ্যান অ্যাট্রাকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশন অ্যালং উইথ ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার উই হ্যাভ আপগ্রেডেড অ্যান্ড ইজ দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস রিলেটিং টু ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস বাংলাদেশ হ্যাজ দ্য মোস্ট লিবারাল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড দ্যাট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইজ protected by acts of parliament and bilateral treaties. So we need enhanced investment from our friendly countries, especially from USA. সভায় বাংলাদেশকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ হ্যাজ বিন রেকমেন্ডেড টু গ্রাজুয়েট ফ্রম দ্য এল ডি সি ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্স উই আর এ ডেভেলপড অ্যান্ড প্রসপারাস কান্ট্রি বাই নতুন রাস্তা নির্মাণ না করে পুরনো রাস্তা সংস্কার ও সংস্করণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের বৈঠক শেষে একথা জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম আন্নান তিনি বলেন চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশে বৈঠকে পাঁচ হাজার আটশো কোটি টাকা ব্যয় এগারোটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় আরও জানাচ্ছেন রাকিব হাসান শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন একনেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় চোদ্দটি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনক্রিভিউশন সেন্টার স্থাপন সহ মোট এগারোটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় যার ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকা সভা শেষে ব্রিফিংয়ে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং সেন্টার ইনকুবেশন সেন্টার চোদ্দটি আরও করা হবে আজকে পাশ করা হয়েছে নতুন প্রকল্প এগারোশো চোদ্দ কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা এ সময় পুরনো সড়কের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানান তিনি বলছে আমরা প্রচুর রোড করেছি এখন মেন টার্গেট হওয়া উচিত বিল্ডিং এর চেয়ে মেনটেনিং যে সড়কগুলো আমরা বানিয়েছি এগুলো সুরক্ষা দিতে হবে শক্তিশালী করতে হবে আপগ্রেডিং করতে হবে প্রশস্ত করতে হবে খালি নতুন নতুন 
সড়ক না বানিয়ে বর্তমান হাতের সড়কগুলোকে চালু রাখেন ভালো করেন রিপেয়ার করেন এইটা ছিল তারা আজকে মেইন বার্তা এবং সড়ক এর আগে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ দাঁড়িয়েছে বলে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জিডিপি প্রবৃদ্ধি স্থির মূল্যে চলতি অর্থ বছরে সাময়িক হিসাব মার্চ এন্ড পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ রাকিব হাসান মাইটিবি ঢাকা আগামী সংসদ নির্বাচন ইভিএমে হবে কি না সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাজী হাবিবুল আওয়াল এছাড়া তিনশো আসনে ইভিএমে ভোট করার প্রস্তুতি কমিশনের নেই বলেও জানান তিনি সকালে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কর্মসূচি উপলক্ষে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন কাউকে ভোটের মাঠে আনা কমিশনের কাজ নয় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই কমিশনের মূল দায়িত্ব আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা আমাদের কর্মীরা মাঠে যাবেন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে অনেকে অনেকে ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারেন সদিচ্ছা ব্যক্ত করতে পারেন ইভিএমে ভোট দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমরা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নিতে পারিনি আমরা ইতিমধ্যে আমরা নিজেরা অনেকগুলো সভা করেছি আগামী তো আরও দুই চারটা সভা হবে তারপর সিদ্ধান্ত হবে আমাদের ভোট স্বাধীনভাবে আমরা পরিচালনা করব যতদূর সম্ভব এটা আমাদের একটিভুক্ত সরকারের পদত্যাগ নয় সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের এক যৌথ সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন এবারও বিএনপিকে দলের অস্তিত্ব রক্ষায় জাতীয় নির্বাচনে আসতেই হবে তাই বিএনপিকে দর কষাকষি না করে নির্বাচনে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন নির্বাচন কমিশন তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী ইভিএমে নির্বাচনে ব্যবস্থা করবে তবে আওয়ামী লীগ তিন সিটেই ইভিএম চায় সরকারের পদতে আগ্ন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে বিএনপিকে আজকে আমরা বলব এদিক সেদিক না করে দর কষাকষি না করে নির্বাচন আসুন এদিকে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে তিনি একথা বলেন সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করছে বলেও অভিযোগ তার এ সময় ওবাদুল কাদেরকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান ফখরুল বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বারো মে রাজধানী সহ অন্য মহানগরীতে বিক্ষোভ ও চোদ্দ মে জেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব ওবায়দুল কাদের সাহেবকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিএনপির দায়িত্ব নিতে বলেন বিএনপির বক্তব্য তিনি কিভাবে বলেন আমি জানি না আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি যে বর্তমানের অবৈধ সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে যাবে না এই সরকারকে যেতে হবে যে সরকার সচেতনভাবে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে দিনকে দিন অস্থির হয়ে উঠছে ভোজ্য তেলের বাজার বাজারের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মজুত ও অধিক দামে সয়াবিন তেল বিক্রির অভিযোগে টঙ্গিতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে তিন লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় রাজশাহী ও কুষ্টিয়া থেকে জব্দ করা হয়েছে প্রায় দুই লাখ লিটার সয়াবিন তেল আরও দেখুন মিজানুর রহমানের রিপোর্টে তেলের বাজারে অস্থিরতা থামছেই না অবৈধ মজুদের কারণে বাজারে তৈরি হচ্ছে সংকট এর ফলে এক শ্রেণীর মুনাফালবী ব্যবসায়ী হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ ভোগান্তিতে পড়ছে সাধারণ জনগণ লাইনে তেলের জন্য ভাই তেলের প্রচুর দাম এই জন্য এখানে নাকি আগের রেটে বিক্রি করবো এই জন্য আমরা আসছি মেজিস্ট্রেট সাহেব নাকি আগের রেটে বিক্রি করবো এই জন্য আসছি ঈদের আগে এক কেজি নিছি কয়দিন যায় এক কেজি তেল না अवेलेबल পাওয়া যাচ্ছে না স্টক করে রাখছে স্টক করে রাখছে अवेलेबल পাওয়া যাচ্ছে না 
বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে নিয়মিত বাজার তদারকি করছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার টঙ্গীর কয়েকটি বাজারে অভিযান চালায় তারা এ সময় দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে আগের দামে কেনা সাত লিটার তেল উদ্ধার করা হয় মজুদ ও অধিক দামে সয়াবিন তেল বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান দুটিকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয় অবৈধভাবে চেনারা গোদামজাত করে রেখেছেন আগে কাটেটের তেল আমরা চাই দেশের আঠারো কোটি আঠারো কোটি মানুষ যিনারা আছেন সবাই তো ভোক্তা নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের কাছে যদি তথ্য দেওয়া হয় আমরা সার্বিকভাবে এই অভিযান এইরকম অভিযান পরিচালনা করব একই সাথে আমাদেরও সোর্স রয়েছে আমরা সোমোটোভাবে এই কাজগুলো অব্যাহত রাখবো ইনশাল্লাহ এ সময় ভুল ও অপরাধ স্বীকার করেন অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা মানে এই তেলগুলো আমার আগে বেসার উচিত ছিল এই জায়গার নাম আর অন্য এসে আমি স্বীকার করি পরে উদ্ধারকৃত তেল সাধারণ মানুষের কাছে প্রতি লিটার একশো ষাট টাকায় বিক্রি করা হয় এদিকে চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মিজানুর রহমান মাই টিভি ঢাকা সাগর উত্তাল থাকলেও ঘূর্ণিঝড় অশনি থেকে শঙ্কামুক্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এর প্রভাবে ঢাকা সহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি অন্তত তিন দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর তবে ঘূর্ণিঝড় অশনি বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা এটি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে বলে জানান আবহাওয়াবিদরা মিজানুর রহমানের আরেকটি রিপোর্ট মঙ্গলবার সারা দিনই ঢাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছে তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘের ঘনঘটা আরও বেড়ে যায় এদিকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় অশনি পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই স্থানে অবস্থান করছে তবে এটি আরও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে পড়বে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা এটা দিক পরিবর্তন করে হয়তো উড়িষ্যার দিকে হতে পারে অথবা পশ্চিমবঙ্গের দিকে হতে পারে আরও যদি দিক বেশি পরিবর্তন করে অর্থাৎ উত্তর পূর্ব দিকে যদি অগ্রসর হয় ক্রমান্বয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হতে পারে তবে যেহেতু এটা ক্রমান্বয় দুর্বল হওয়ারই পসিবিলিটি আছে যার কারণে এটা বাংলাদেশ পর্যন্ত এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুব কম এদিকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে দুই নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সব ধরনের মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি দিক পরিবর্তন করে ভারতীয় উপকূলে আঘাত আনতে পারে বলে জানান আবহাওয়াবিদরা মিজানুর রহমান মাই টিভি ঢাকা প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে কেবল শূন্য আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বিকেলে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে পথ সুগম করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী রেজা রায়হানের রিপোর্ট বৃষ্টির বিঘ্নতাকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাসে সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি এ সময় বিভাগ ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও তথ্য প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি উচ্চশিক্ষার মান অর্জনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সহ নানা বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন ইউজিসি চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে সমাবর্তনে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা রেজা রায়হান মাই টিভি ঢাকা 
জাতিসংখ্যের উন্নয়ন সংস্থাগুলো ভাষাঞ্চরে এখনো কার্যক্রম শুরু করেনি বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে সচিবালয়ে ইউএসএআইডি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মোটিজম অন মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা জানান প্রতিমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের বিষয়ে চাপ তৈরি করবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রত্যাবর্তনের জন্য ওনারা কাজ করছেন এবং ওনারা বলছেন যে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরির জন্য ওনারা কাজ করবেন এবং মিয়ানমার সরকারের সাথে ওনারা বসতে চেয়েছিলেন কিন্তু উনি জানালেন যে মিয়ানমার সরকার তাদেরকে কোনো কোঅপারেশন করে নাই বলে তারা সেটা সম্ভব হয় নাই কখনো লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে কখনো কমলার মোড়কে আবার কখনো মোটরের পাইপে করে পাচার হচ্ছে মাদক সীমান্ত পার হয়ে এসব মাদক ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে ধ্বংস হচ্ছে যুব সমাজ তবে মাদকের গডফাদারদের তালিকা তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মশিউর রহমান যত কৌশলী অবলম্বন করুক না কেন কোনো মাদক কারবারি পার পাবে না বলেও জানান তিনি এসকেলিটনের রিপোর্ট মাদক যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় একটি পরিবারকে ধ্বংস করতে একজন মাদক সেবী যথেষ্ট সীমান্ত গলিয়ে এভাবেই বিভিন্ন কৌশলে মাদক কারবারিরা দাবিয়ে বেড়াচ্ছে এ যেন অভিনব কৌশল মরণ বেধি ইয়াবা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কখনো কমলার ভেতরে কখনো সেচের মোটর বা পাম্পার পাইপে কখনো আবার লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে গ্রেপ্তারকৃত মাদক কারবারিরাও অকপটে স্বীকার করে কিভাবে মাদক ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তবে গডফাদাররা ধরাচর বাইরে থাকলেও ধরা পড়েন কেরিয়াররা মাদক মাফিয়ারা যত কৌশল অবলম্বন করুক না কেন তাদের রক্ষা নেই বলে জানান ডিসি মশিউর রহমান যারা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে মহাজন তারা সিনে থাকেন না তারপরে যাদের কাছে এগুলো স্টোর হয় তাদেরকেও এরা চিনে না ওদের কাছ থেকে যে তৃতীয় চতুর্থ সারির লোকেরা মালামালগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয় তারপরে কেরিয়াররা নিয়ে আসে সেই কেরিয়াররা তাদেরকেই চিনে এই আমরা যখন এইখানে বসে তাদেরকে ধরি তারা কিন্তু মূল ইম্পোর্টার ইনভেস্টর তাকে চিনে না মাদক কারবারিদের বিভিন্ন কৌশলও তুলে ধরেন তিনি কখনো মানুষের পেটে করে কখনো সাবমার্সিবল পাইপে করে কখনো বিভিন্ন ফ্রুটসের মধ্যে করে কখনো মাছের সুটকি নানা কৌশলে এগুলো ঢাকা হয়ে অন্যান্য জেলায় প্রচার করে মাদক চোরা কারবারিরা কৌশল পাল্টালেও হার মানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কৌশলের কাছে এমনটা জানান ডিসি মশিউর রহমান পারিবারিক কুন্দলের জের ধরে নৃশংস ভাবে খুলনার বাবুল শেখকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বলে জানায় সিআইডি হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রধান আসামি মুকুলকে আশুলিয়া জিরাবো এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মুক্তাধর অপরদিকে বরিশালের মুলাদি জালালাবাদ এলাকায় দশম শ্রেণীর ছাত্রকে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তার দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি ব্যাট দিয়ে তার নাতির মাথায় সজরে আঘাত করে এবং সেখানে জিসান মৃত্যুকলে ঢলে পড়ে পরবর্তীতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে শ্রীলঙ্কায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল রাজপথ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরকার সমর্থকদের দফায় দফায় সংঘর্ষে সাতজন নিহত এবং আহত হয়েছেন অনেকে এছাড়াও মাহেন্দ্রা রাজাপাকসের সহ দেশটির মন্ত্রী এমপি সাবেক মন্ত্রী ও স্থানীয় নেতাদের বাসভবনে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা মার্জিয়া মানানের রিপোর্ট জ্বলছে শ্রীলঙ্কা প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের ইস্তফাও থামাতে পারেনি চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভের গতি সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরকার সমর্থকদের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন নিহত ও আহত হয়েছে একশো নব্বই জনেরও বেশি মানুষ নিহতদের মধ্যে ক্ষমতাসীন এক এমপি ও এক বিক্ষোভকারীও রয়েছে 
সোমবার বিকেলে মাহিন্দ্র রাজাপাকসে ইস্তেফার পর সংঘর্ষ চলাকালে বিক্ষোভকারীরা শাসক দলের এক এমপির গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘন্টাখানিক পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় বিক্ষোভস্থল থেকে এদিকে সদ্য পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়া শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্র রাজাপাকসের পৈতৃক বাসভবন সহ রাজাপাকসে পরিবারের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এমপি সাবেক মন্ত্রী ও স্থানীয় নেতাদের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহকারীদের সুরক্ষা দিতে এরপর সেরা নামানো হয় এছাড়াও বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা জুড়ে বুধবার সকাল পর্যন্ত কারফিউ বহাল রাখা হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে শ্রীলঙ্কায় চলমান আন্দোলন সহিংসতা রূপ নিয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়া দেশটির সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে তার পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় নতুন ঐক্যমতে সরকার গঠনের জন্য পদ পরিষ্কার করতেই প্রেসিডেন্টের অনুরোধে পদত্যাগ করেছেন তিনি এশিয়ান গেমস হকিতে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংককে চলমান এশিয়ান গেমস হকি বাছাই পুল বিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে তিন এক গোলে হারিয়ে এশিয়ান গেম হকির মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হয় জিমিদের ম্যাচে প্রথম কোয়ার্টারে কোনো গোল হয়নি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আঠারো মিনিটে আশরাফুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে একটি গোল করেন এরপর খোরশেদ আলম পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তৃতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে শ্রীলঙ্কার বিপুল গোল করে ম্যাচ ফেরার ইঙ্গিত দেন শেষ কোয়ার্টারে রোমান গোল করলে বাংলাদেশ তিন এক গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে এ বছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এশিয়ান গেমস করোনা ভাইরাসের জন্য গেমসটি স্থগিত হয়েছে গেমস স্থগিত হলেও হকির বাছাই চলছে ব্যাংককে চলমান এশিয়ান গেমস হকি বাছাই থেকে শীর্ষ ছটি দল গেমসে খেলার সুযোগ পাবে সাউথ এশিয়ান জুনিয়র অ্যান্ড ক্যাডেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ দল প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এই আসরে স্বর্ণ জিতেছে শ্রীলঙ্কাকে তিন দুই সেটে হারিয়ে স্বর্ণ পদক জিতেছে লাল সবুজের দলটি অনূর্ধ্ব উনিশ ক্যাটাগরিতে দলগত ইভেন্টে এই সাফল্য পেয়েছেন তারা গোল্ড মেডেল ম্যাচে হৃদয় রামহিম ও নাফিজের বাংলাদেশ হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে হৃদয় ও রামহিম প্রতিপক্ষকে হারালেও নাফিজ হেরে যান ম্যাচে তখন দুই এক ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ এরপর খেলতে নামেন রামহিম কিন্তু রামহিম হারিয়ে ম্যাচে ফিরে শ্রীলঙ্কা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ তখন দুই দুইয়ে সমতায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আর হতাশ করেনি হৃদয় ম্যাচ জিতে বাংলাদেশকে স্বর্ণ পদক এনে দেন হৃদয় এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে মেল ফিটা সংবাদ শিরোনাম আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর দু দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হওয়ার প্রত্যয় চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী একটি সভায় এগারোটি প্রকল্প অনুমোদন তিনশো আসনে ইভিএম এর নির্বাচনের প্রস্তুতি নেই ইসির সব আসনে ইভিএম চায় আওয়ামী লীগ নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করার অভিযোগ বিএনপির ভোজ্য তেল মজুত করেছেন ব্যবসায়ীরা কার সাজিত অস্থির বাজার অভিযানে বিপুল মজুত জব্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা সাগর উত্তাল থাকলেও ঘূর্ণিঝড় অশনি থেকে শঙ্কামুক্ত বাংলাদেশ আরও কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত নটা বেজে ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মে সাবেরি আল্লাহ হাফেজ